，王铁锤大战美女特级大师吴可欣，最后一招绝杀吴杰，让围观的老大爷们都竖起了大拇指。我们来看精彩实战，锤子见人指路开局，吴可欣金心来了一个足底炮，红旗还家中炮，黑旗补三项，红旗在这里先补一手势，削弱你这个足底炮的这个威力。黑棋呢，上马固住中路，红旗上马准备开出法拉利。那黑棋呢，先把车开出来，红旗呢就不着急出车了。他呀，挺起两头蛇。现在马受制，他呢就平炮亮车，以后呢伺机高车巡河来给你对兵。红旗呢先收炮视角，黑棋开动这边的子力，红旗上马，黑棋。出车，红旗上马，虎是中路，那黑棋呢就先补一手，哎，你补一手，我也给你踩掉，黑棋吃掉，红旗一打，那走到这儿，一般的呀都是充足送，让你一吃，然后呢再高车，把这个车啊杀过来，哎，这个局这个布局呢，双方啊就比较平稳了，黑棋呢在这里啊，他呀策划了一个。另外一个进攻的方案，打掉，打掉之后呢，他呀是在引诱你，让你飞象。这个棋如果说红旗飞象，那就正好上当了，黑棋就平炮，准备下底。你要是平车拉住，那黑棋呢就有一手进炮，要瞄你的中象，抽你的车，这样呢，黑棋啊。好下，那红旗呢？识破了黑旗的这个阴谋，他呀，高横车，尽快呀开动主力，这个招法呀可以说是意味深长。黑旗呢，他不停这个卒，他呀停这个卒，准备啊表演这个先骑后取，红旗吃掉，黑旗呢再高车。再次啊，给红旗设下陷阱。你红旗现在你怎么走？你要是炮退两步，哎，他就高居捉兵，以后吃过来又瞄你的马，这个双车啊都占住了这个要道。那你要是退一步，哎，他恰好呢又有一个退炮来打你的这个兵。你要是。再退炮，哎，黑棋呢就有一个平炮打车，你车出不来，你平炮一对，他再高车捉兵。你要是主动交换掉，那人家给你一吃，这个编码也活了，以后呢还要过来吃兵，威胁你这个弱马。那这样的话，黑棋呢明显的反先。那铁锤呢看穿了这个黑棋的这个阴谋诡计。他呀，将计就计，选择了一手上马来保。那这个上马保炮可以说是算度深远的一手棋。黑棋平车一捉，那这红旗怎么办呢？马一跑，炮丢了。呃，你要是打边卒，那人家冲个卒还是捉你的双。这马看炮瞎胡闹啊！哎，红旗啊，在这里啊有妙手可以化解，先平过来。现在呀，打象是个闷攻，黑棋出老将，红旗呢再来一手平车保马，给黑棋呢反射陷阱。黑棋在这里，如果说你敢套炮，误以为啊这样可以得子的话，那这个棋呢就上当了。红旗呢会飞一手边象，哎，他不往中间飞，飞边上，这是一步好棋。你现在你敢打我的马吗？你敢打我的马，我这个车一开出来，立马就要你的命。你要是这个时候再把炮躲开，红旗呢在这里啊，就有一手平炮大车。这招棋非常非常的精妙。你现在你不敢吃马，你吃马的话，我这个平炮一将就要闪你的车。走成这，那这个黑棋呢，不管他怎么走，都是要。吃亏。
你要是把这个局躲开，那他呢就这个把炮一打，试掉，然后呢一抓炮，立马就崩。你也不能这个进居来保，你要是退回来，那红旗呢就有一手定马，又打你的车，又杀你的士。你还不能居退一步来保，要不然的话一将这个居就被抽掉了。那走成这样，那明显的红旗啊大占优势。那黑旗呢也非泛泛之辈，他也看到了这个平炮来打串这是一个假宝玉、假旗，他呀就先把炮平过来。红旗呢来一将，黑旗进来。红旗呢，再来叫杀，黑旗再出来，红旗再一将，他再进来，再叫杀，再出来，再将，再进。哎，这个乍一看好像红旗在这里没招了，在这里一将一杀，一将一杀，好像被人家这个拉住之后很头疼。其实呢呀，这又是啊，这个让引诱让黑旗啊麻痹大意。完了之后啊，他偷偷摸摸的飞一手边向，那黑棋呢也没考虑的这个红旗飞边向的这个目的，他选择了一手啊进居到兵线准备扫中兵，这个看似很正常的一手棋，在这里啊却是一个致命的败招。这个棋啊，他应该呀、啊、平一手炮。为什么说平炮这个好棋呢？我们来看红旗接下来的手段，红旗一手平炮打车。黑棋啊，才如梦初醒。为什么红旗要飞个边向？因为你这个时候你就不敢吃马了呀。你吃马，人家这边一打，你这个车呢，恰好呢过不来了。那这个棋呢就崩了。你刚才你要是走一手平炮，红旗就没有这种手段了，因为有一个定炮将。那这一打不敢吃马，只能躲开。红旗呢，再一平炮打象。黑棋出老将，来一将，再进来，再叫杀，再出来，然后呢，进兵吃车，黑棋高车，红旗又来，黑棋进来，红旗再叫杀，黑棋再出来，再来一将，再进来。呃，红旗呢，就是反复打将叫杀，打将叫杀。一个呢是为了增加点时间，再一个呢还是啊麻痹黑棋，造成啊红旗好像苦无良策的一种假象，这是啊就是一种心理战。然后呢再高居，保住这个中兵，黑棋呢赶快退炮。那红旗呢再来打一下闷攻，黑棋又出老将，红旗呢退炮一大车，这个车呢没好位置。他呀就选择了一手平炮来对打，想来对子简化。红旗呢就再来一将，然后呢又叫杀，那人家又出来。这次啊，他用这个炮来一将，让你老将啊进去，然后再给你摆炮叫杀，进来，再杀，进来，然后呢再把车对掉，啊吃掉。他为什么让他老将在里面呢？因为啊，下一招进马，保中兵，这是一个先手。下一手啊，强行踩你的象，你一象，我一沉底炮，可就要你的命。那黑棋呢，平炮，红旗呢，再飞个象，黑棋退马，调整这个马位，红旗进马，黑棋上马。他不敢吃兵，因为你一吃兵，这个车就开出来了。这个车一开出来，那不得了啊！红旗先把俩象连住，黑旗呢退一手炮，看住卧槽。红旗呢就冲中兵，黑旗呢就上马踩炮。上马踩炮之后，红旗呢选择了平炮，黑旗呢。支一手士，这个支士啊，倒不如啊，就这个
刚才这个这个知识啊，他是想着以后这个炮啊可以往这边甩。其实呢，这应该啊说是一部软招，不如啊直接这个平炮，红旗呢进炮，进炮之后这个黑旗呢上来一首诗，红旗呢再平炮。以后伺机下底来一将，黑旗进马踩炮，红旗呢把炮躲开，黑旗进炮，红旗呢出车，这个不能让他这个车杀出来，进卒，那红旗呢就高车，黑旗呢又退了一手炮，这时候退炮来牵着这个攻顶线呢，不如啊走这个马八进六，红旗呢就往下冲兵了。以后准备下底炮来一将，那黑旗呢背个边向，红旗呢就进炮，电缝插针，大中线给你来一将。他呢在这里啊又选择了一手回向，哎，那红旗呢先手填个底炮，黑旗再飞边向，红旗下兵，下兵之后下一招再一将，你一落势，吃势一将，上不来，绝杀无解。黑旗赶快把马填上。红旗走得很细腻，他先把车退回来，不给你啊，将军对车的这个机会。黑旗呢，背个象，红旗最后冲兵一将，那你只能下士，吃士一将，只能吃掉。红旗最后一招退炮打车，锁定胜局，因为你这个马走不开，你这个车一走开，车不管走哪里。红旗呢一高居，这样呢马必丢。哎，你这个江义军也没有用，他甚至落个士给你吃个士你都没招。他也可以选择一手落象，你这个马跳不开，丢子之后必败无疑。